Velkommen til den video her, hvor jeg viser hvordan man bruger variantkortlægning til i forbindelse med såning og registrere hvor man så hvilke sorter. Og øh, jeg har lavet et redskab her, et seksrækket redskab, 6 meter bredde, som jeg bruger til en demonstration her. Og her der kan I se en klassisk opstilling. Jeg har valgt en kunde, en gård, en mark. Og så har jeg skrevet her nede job, såning af gullerødder. Ind i jobattributterne, der vælger jeg lige mit navn som chauffør. Her er Jens. Her er jeg køretøjet. Så måske en seks rækker, det er rigtigt. Høståret for den afgrøde, jeg skal så, det er 2016. Når jeg går lidt ned ad listen her, så finder jeg også afgrøden gullerød her. Så det passer. Herover i den anden knap til højre, der har jeg variantopsætning. Det er her, jeg indtaster mine sorter trykker på den, så kan I lige nu se, at jeg har tildelt en sort, der hedder flakke i halvdelen af såmaskinens bredde, altså fra række 1 til 3. Og Nantes, den bliver sået i række 4 til 6. Og det vil jeg gerne lige lave om på nu. Så jeg rydder lige tildelingen her. Og så vil jeg gerne have Royal i rækkerne 1 og 2. Og så vil jeg gerne have flakke i rækkerne 3 og 4. Og så vil jeg gerne have koroda i rækkerne 5 og 6. Sådan. Nu har jeg lagt fire forskellige sorter i såkasserne på min gullerød såmaskine her. Så vælger jeg OK. Og OK igen. Her der ser jeg det normale kørebillede, og øh, her i bunden der har vi de kendte overlap, som de fleste øh, traktor autostyringsskærme default står på. Vi kan også vise højden, og i det tilfælde her der viser vi varianten her. Varianten det er altså sorten. Og når jeg nu tænder på min øh, guldrådsåmaskine, så vi ser de forskellige sorter bliver lagt ud her. Ligesom jeg programmerede den til her før, i forbindelse med opstart af mark og bjerg. I det tilfælde af, at jeg lige pludselig skal ændre sorten, således vi siger, at vi følger Royal i hele såmaskinens bredde nu, så trykker jeg på attributknappen her, vælger ud tildeling, siger ja, så tager jeg Royal og vælger tildel. Og den spørger, om det skal være række 1-6, til siger jeg ja til det. OK. Så kan I se nu her, nu bliver der sået sorten royal i fuld maskinbredde. Færdig med opgaven her. Går I herud. Det der er vigtigt i forbindelse med at skulle kunne genfinde sorterne, når der skal høstes, det er, at man vælger det samme job. Så når man kommer til efteråret og skal høste de her gullerødder, så er det vigtigt, at man går ind og vælger det job her. For det er i selve jobbet, at farvelægningen med varianterne ligger. Den ulempe, der er ved, ved at gøre det på den måde her, er, at man kan ikke se, hvor langt man når med høste. Fordi man overlapper på, faktisk på et job, der er lavet forvejen. Men fordelen er, at man kan se, hvor hvilke sorter er sået i marken. Så hvis jeg nu går ind i marken igen, og forestiller mig, at det er efterår, jeg skal til at høste, så går jeg herned og vælger variant, og så vil jeg kunne se, hvor de forskellige varianter har sået i min mark, sorterne. Jeg kan se her. Jeg har været i gang før at køre lidt. Her er kommet op til et område her, hvor der er været halv maskinbredt af henholdsvis, øh, jeg mener det er flakke, og Nantes sorterne, der kommer her hen til her. De samme øh, varianter eller sorter, som man kan se her, den farvelægning, den vil også være til at se i øh, Farmworks, når man indlæser arbejdsopgaven såning af gullerødder i øh, Farmworks, så man kan se de forskellige farver, og kunne lave et udtryk af, hvor mange hektar der er sået i de forskellige farver eller sorter, og hvor de ligger af. Det kan være med til at give et overblik derinde. Vi lige gå tilbage her til 
Det man skal være opmærksom på her, når man går ind i variantopsætningen. I det tilfælde, jeg har vist her, der er det kun forskellige sorter. Det kan også være i tilfælde af gardneridrift eller andet, at det er forskellige batchnumre for noget plantemateriale. Altså der er ingen øh, grænser for, hvad man kan lave af forskellige øh, indstillinger her, og man har frihedsgraden til selv at taste ind her. Man kan ikke forudindtaste det her i farmworks, det skal tastes i skærmen på traktoren, der skal køre så. Jeg vil lige øh, vise, hvordan jeg opretter en øh, ny sort. Det gør jeg ved at vælge tilføj. Og så vælger jeg lige en ny sort her. <coughs> jeg kalder den øh, Karl. Den her sort. Nu er Karl kommet på her. Så vælger jeg knappen redigere. Og i feltet her, hvor der står dækningsfarver, og trykker på det, så har jeg mulighed for at vælge mellem de 16 forskellige farver her, som giver farvelægning ind i skærmen. Jeg vælger Karl, så den skal være lyseblå. Så vælger jeg OK. Så kan jeg se her, nu har jeg oprettet 1, 2, 3, 4, 5 forskellige sorter med 5 forskellige farver til brug for min kortlægningsopgave her.